রাব্বিল কাবার শপথ করে বলছি বলুন আবু বকর আমরা সবাই কুরাইশ বংশের আর আমরা সবাই একে অপরকে চিনি মোহাম্মদের বিপক্ষে আপনাদের কি কোনো এমন কিছু না তুমি কাঁদছো কেন বারাকা খারাপ কিছু হয়নি তো তুমি তো মোহাম্মদের সাথেই আছো ওর আশেপাশে থাকলে তুমি তো খুশি থাকো আর এখন তো আল্লাহ রহমতে ওর কোনো কিছুরই কমতি নেই তাহলে কেন কাঁদছো তুমি আবু বৈদ আল আনসারি আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছেন আর তাই আমাকে তোমার নাম কি বলক জাইদ জাইদ ইবনে হারিসা ইবনে নফেল এখানে আমরা সবাই জানি যে আপনি আমাদের এখানকার ধর্মে বিশ্বাস করেন না কিন্তু আমাদের রক্ষা করতে অপমান করবেন না অপমান করছি না শুধু জানতে চাচ্ছি কাউকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য জিজ্ঞেস করেনি শুধু বোঝার জন্য আমার মনে হয় আবু তালিব যা বলেছে ঠিক বলেছে এ কথা বলছো কারণ ও তোমার বোন ফাতিমার পুত্র এটা কোনো কথা হলো নাকি আমি যা ঠিক তাই বললাম শুনুন আবার মালিকি পথ দেখাবেন আমরা তার ইশারার জন্য অপেক্ষা করি আপনারা সবাই আপনারা সবাই এখানে কুরাইশগণ শুনুন সকল কুরাইশগণ আমি অদ্ভুত একটা ঘটনা দেখেছি কি দেখেছ কি দেখেছ হারিস একটা সাপ আমি একটা সাপ দেখেছি যা ঠিক কাবার দেয়ালে ছিল তারপর দেখলাম কি দেখলে একটা ইগল পাখি সাপটাকে নিয়ে গেল এটা খুবই উত্তম ইশারা শুনুন সম্মানিত কুরাইশগণ আমাদের অবশ্যই কাবাকে পরিপূর্ণভাবে সংস্কার করা উচিত আর এতে যদি কাবার মালিক খুশি হন তাহলে অবশ্যই আমাদের এটা করা উচিত শুনুন সকল কুরাইশগণ আমার মনে হয় আমাদের কাবাকে পরিপূর্ণভাবে পুনরায় সংস্কার করা উচিত কাবার মালিক এতে খুশি হলে অবশ্যই তাই করব উত্তম সিদ্ধান্ত কিন্তু মাকজুম গোত্রের প্রধানের উপর তো গজেও আসতে পারে কুরাইশের উপরও আসতে পারে আরে আবু আল হাকাম আমার মনে হয় না আমার কিছু হয়ে গেলে তুমি খুব একটা কষ্ট পাবে আমার তো মনে হয় আমার মৃত্যুর জন্যই তুমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছো যাতে করে তুমি মাকজুম গোত্রের প্রধান হতে পারো হে কুরাইশবাসী আমরা কাবার মালিকের বান্দা হেরাবিল কাবা আমাদের উপর সদয় হন ভালো উদ্দেশ্যেই এটা করছি রক্ষা করো আমাদের আমাদের সঠিক পথ দেখান আমরা উত্তমটাই করতে চাই আপনি আমাদের সঠিক পথ দেখান আমি কাবার একটা পাস ভেঙে ফেলেছি এখন আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে চলুন আমরা সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করি যদি আমার কিছু হয় তাহলে আপনারা ওই জায়গাটুকু আবার আগের মতো করে দেবেন এবং এই কাজ থামিয়ে দেবেন আর না হলে আমরা কাজ চালিয়ে যাব রাসুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহাসাল্লাম গোত্রের অন্যান্য সকলের মতো কোনো অন্যায় কাজ করেননি সুদ গ্রহণ করেননি এবং কখনো কোনো কাবার মূর্তি সেজদা করেননি আল হুমুজ জাতির সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করেছেন সে সময় নবী মোহাম্মদ প্রায় হেরা গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন সেখানে তিনি গভীর চিন্তায় ডুবে যেতেন
সম্মানিত কুরাইশগণ চলুন আমরা আমাদের কাজগুলো ভাগ করি আমাদের পবিত্র কাবাঘরের দরজার দিকে কাজ করবেন আব্দে মানাফ আর জোহরা গোত্র পবিত্র কাবার দেয়ালের কাজ করবেন মাজুম গোত্রের সবাই কালো পাথরের কাজ করবেন এ কাজে আরো সাহায্য করবেন জুমা গোত্র আর কালো পাথরের আশেপাশে কাজ করবেন আব্দ আদ্দার ইবনে কুসাই তাদেরকে এ কাজে সাহায্য করবেন আসাদ বিন আব্দুল উজ্জাহ তোমাকে স্বাগত হাকিম এটা কি এটা রোমের জাহাজ ইউনবুর কাছাকাছি ডুবে গিয়েছিল বক্কার লোক এটা কিনে এনেছে যাতে তারা জাহাজের অংশ দিয়ে মক্কার কাবার ওপরের ছাদ শক্ত করে তৈরি করতে পারে খুব ভালো খবর নিয়ে ফিরে এসেছ আমার বাকি দুজন বন্ধুর খবর কি তোমাকে তাদের অনেক মনে পড়েছে আমারও খুব মনে পড়েছে শোনো আরো একটা বিষয় আছে আশা করি সবাই একমত হব কাবার ওই কালো পাথরের বিষয়ে শপথ ওটার দায়িত্ব শুধু মাজলুম গোত্রেরই কারণ ওয়ালিদি প্রথম নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেহেতু কাবা সংস্কারে হাত দিয়েছিল ওয়ালিদ আমাদের মাজলুম গোত্রেরই একজন সন্তান তাই এটা ঠিকঠাক স্থাপনের অধিকার আমাদের আমাদেরও এই অধিকার আছে শুনুন সকল কুরাইশগণ আব্দে মানাফের গোত্রের সন্তানরা এখানে উপস্থিত থাকতে অন্য কেউ কিভাবে এই দায়িত্ব পাবে আমরা সকলেই তো কুরাইশের কিন্তু সকল কুরাইশ তো আর কুসাই গোত্রের না সকল আব্দে মানাফেরাও তো কুসাই গোত্রের না তো দম্ভ তোমার হে আবু সুফিয়ান কিছু শুনেছেন আপনারা শুনুন উপস্থিত কুরাইশগণ কাপাতে সবার প্রথমে যে ঢুকবে সে যদি এই সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে কেমন হয় ভালো পরামর্শ আমরা একমত আপনারা কি মনে করেন এই সারা সম্ভবত রাব্বিল কাবার সন্তুষ্ট হওয়ার ইশারা শুনছেন কুরাইশের গুণীজন মোহাম্মদ কি বলতে চাইছে আবদুল্লার পুত্র আলামিন মোহাম্মদ বলেছেন বড় বস্ত্র নিয়ে আসতে প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন বস্ত্রটির একাংশ ধরে পবিত্র পাথরকে সঠিক জায়গায় রাখবেন আব্দে মানাফ আদেই গোত্র মাকজুমার জুমা গোত্র তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন আপনারা সবাইকে এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট আমরা কি সন্তুষ্ট তাহলে সবাই এটা তুলুন শুনুন সকল কুরাইশগণ আমি এ বছর কাবাকে ঢেকে দিচ্ছি আর আপনারা আগামী বছর ঢাকবেন তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা আমরা যদি এ দায়ভার বহন করতে পারতাম তাহলে তোমাকে বলতাম না আর এভাবেই কুরাইশরা কাবাকে পুনর্নির্মাণ করলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের সময় পবিত্র কাবা ঘরের দৈর্ঘ্য ছিল আঠারো গজ নবী মোহাম্মদ তখন ৩৫ বছর বয়সী ছিলেন যখন কাবার পুনর্নির্মাণ করা হল তখন পবিত্র কালো পাথরটি নবীজির বরকতময় হাতে সঠিক জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগে ইয়েমেন থেকে আসা বস্ত্র দিয়ে কাবাকে ঢেকে রাখা হতো আর এদিকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের জন্য মক্কার সম্মান বেড়ে গিয়েছিল কারণ কালো পাথরের ব্যাপারে যে সমাধান তিনি দিয়েছিলেন তারপর কালো পাথর নিয়ে আর কখনো দ্বন্দ্ব হয়নি সবাই খুশি ছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে কুরাইশগণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামকে নাম দিয়েছিলেন আল আমিন মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মোতালিব আর কতদিন সালমান আর কতদিন ইয়ার অব আমার জন্য কি আপনার কোনো ইশারা নেই আমি তো আপনার ইবাদত করতে চাই আমি কখনো কাউকে আপনার সাথে শরিক করিনি 
শুধু ধৈর্য ধরে বসে আছি কেন সত্য অন্বেষণে এত বাধা আমি কি আমার গন্তব্যের কাছে চলে এসেছি এটাই কি সেই জায়গা যেখানে প্রিয় নবীর আগমন হবে তোমার চাচাত ভাই মোহাম্মদ আমাকে অবাক করে দিয়েছে ইবনে হারিস সে কি কোনো ভুল করেছে না কোনো ভুল করেননি কিন্তু আমি একটা কথা শুনে সত্যি অবাক হয়েছি কি কথা শুনেছ মোহাম্মদ আমাদের প্রভুর আরাধনা করেন না এমন কি প্রভু লাভ উজ্জার হুবালকেও সিজদা করে না একবার তো আমি বলতে শুনেছিলাম লা তার উজ্জা নাকি তার কাছে শুধুমাত্র পাথরের মূর্তি ছাড়া আর কিছুই না আচ্ছা শোনো বিষয়টা কিন্তু গুরুতর এ কথা গোপনই রাখো কারণ তুমি তো জানোই কুরাইশ প্রধানরা হাসিম গোত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে ওই তো আবু বকর দেখি এদিকেই আসছে ওকেই জিজ্ঞেস করব কথাটা গোপন রাখতে বলেছি কুরাইশদের সাথে ওর কোনো গন্ডগোল চাই না সমস্যা নেই ইবনে হারিস আবু বকরের চেয়ে আমার মনে হয় না মোহাম্মদকে আর কেউ বেশি ভালোবাসে সে কোনো ক্ষতির কারণ হবে না এই আবু বকর আমরা আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি হ্যাঁ আমি এসেছি আপনারা নিচে নেমে আসুন ওই দেখো কুরাইশ বংশের কে যাচ্ছে ওনার নাম হচ্ছে মুসাফ মক্কার সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ ওনার আতরের ঘ্রাণে পাগল হয়ে যাচ্ছি হয়েছে হয়েছে ওনাকে এখন রেহাই দাও আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই আবু বাকার আশা করি সত্য বলবে এমন কি কথা ইবনে হুজাম আবু বাকার সত্য বলবেন না তো কে বলবেন সত্য আমরা তো একজন আর একজনের কাছে কিছুই লুকাই না আমাদের সবার মন পরিষ্কার কারণ আমরা সবাই তো কুরাইশ বংশের তাহলে আমাকে বল তোমাকে কতটা পছন্দ করি সেটা তো জানোই জি অবশ্যই জানি আশা করছি এই আলোচনা আমাদের মধ্যেই গোপন থাকবে মোহাম্মদকে নিয়ে তুমি কি ভাবো মোহাম্মদ কি বলছেন আপনি আমাকে মোহাম্মদের কথা জিজ্ঞেস করছেন রাব্বুল কাবা সাক্ষী মোহাম্মদের চেয়ে সৎ মানুষ আমি জীবনে আর কখনো দেখিনি ঠিক বলেছ তুমি আবু বকার আর মোহাম্মদের মতো দায়িত্ববান এবং বিশ্বাসযোগ্য মানুষ আর একটিও নেই এসব তো আমিও জানি আবু বাকার তাহলে কি সে প্রভু হুবাল লাত উজ্জাকে মানে না তাদের সিজদাও করে না সে আল হুমুজদের রীতিনীতিকেও মানে না সে তাদের চিন্তাধারার সাথে একমত না তার হজ পালনের নিয়মও ভিন্ন পবিত্র হজের সময় সে আরাফাতের পাহাড় থেকে নিচের দিকে নেমে যায় আর সাফা মারোয়ার মাঝখানে দৌড়ায় আর পাথর নিক্ষেপ করে আপনি কি কখনো দেখেছেন সে কাউকে অপবাদ দিয়েছে না আমি তা কখনো দেখিনি এমনকি মোহাম্মদ তো উচ্চস্বরে কারোর সাথে কথাও বলে না বলো আবু বকর বলো কি হলো তুমি চুপ করে আছো কেন তাকে নিয়ে কি ভাবো তুমি কেন সে আমাদের খোদাকে মানে না কেন বলো আমাকে বলুন আবু বকর আমার কিছু বলার নেই আসলে আবু সুফিয়ান শাখার বিন হারো বেদিকে আসছে আমাদের প্রসঙ্গ পাল্টানো উচিত কি খবর আমার কুরাইশ বন্ধুগণ তোমাদের আরেকজন কোথায় এসব কি হচ্ছে আবু বকর আমি শুধু ওই পাহাড়ের দিকেই তাকিয়ে আছি যেখানে মোহাম্মদ ধ্যানমগ্ন আছেন ওই যে তারা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে সেই তারাগুলোর মতো যেগুলো যখন তখন খুশে পড়ে এ কথার মানিক ইবনে হার্ভ বলো এ ঘটনা ঘটলে বলে থাকি হয় কেউ জন্মেছে নতুবা কেউ মরেছে হয় কোনো সম্রাট জন্মেছে নতুবা মারা গেছে সেখানে মোহাম্মদ ধ্যানমগ্ন ছিলেন তোমার বন্ধু তো দেখি অনেক নাম করা সবার উদাহরণ হয়ে গেছে কাবার মালিকের কাছে প্রার্থনা করেছি মোহাম্মদের সাথে আমার বন্ধুত্ব যেন অটুট থাকে এই বন্ধুত্ব আরো শক্ত হয়েছিল হিলফুল ফুজুল সঙ্গে বিশ্বাস করো আম্মার তিনি স্বপ্নে যা যা দেখতে পান 
পরবর্তীতে একটা সময় সেই স্বপ্নগুলোই বাস্তবে পরিণত হয় যদি দুনিয়ার শেষ প্রান্ত থেকে থাকেন তবু সেখানে আমি পৌঁছাবো আমি কখন সেই নবীর দেখা পাবো মালিক তোমার দয়া বর্ষণ করো এই বান্দার ওপর হের অব রমজান মাসে আল্লাহ ইচ্ছায় নবীজিকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে জিব্রাইল আলাই হুয়াসাল্লাম বার্তা নিয়ে হাজির হন যখন তিনি হেরা গুহায় ধ্যান মগ্ন ছিলেন আজকের রাতটা খুবই অদ্ভুত এমন অদ্ভুত রাত আমি আগে কখনো দেখিনি আমি আমার চল্লিশ বছরের জীবনে দেখিনি এমন কিছুই হয়তো মক্কাতে ঘটতে যাচ্ছে কিন্তু কি ঘটতে যাচ্ছে তা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে